एफ देखिए जरा एच सी एफ का फुल फॉर्म क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको भी हम कुछ और भी बोलते हैं क्या बताइए इसका कोई और नाम बताएंगे आपको जी क्या बोलते हैं इसको जी इसका मतलब क्या होगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर सॉरी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ओके तो ये हो गया ग्रेटेस्ट ओके कॉमन डिवाइजर नाम से ही पता चल रहा है आपको क्या ढूंढना है इस बार मल्टीपल की डिवाइजर की फैक्टर पहली बात तो फैक्टर और डिवाइजर एक ही चीज है कौन वो नंबर जो उसको डिवाइड कर देता हूं तो आपको क्या ढूंढना है हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा तीनों में क्या होना चाहिए कॉमन और क्या होना चाहिए फैक्टर मतलब अब मेरे को क्या निकालना है फैक्टर तो सपोज मेरे पास एक नंबर का सेट है 36, 24 एंड 108 फैक्टर निकालो फटाफट 36 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं हाँ तो 36 को कौन कौन से ऐसा ले लेते हैं 24 ये हाँ तो बताइए 24 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं वन ओके जीरो मत ले लेना बिकॉज 24 डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड नीचे कभी भी जीरो आ जाएगा तो इट इज नॉट डिफाइंड ओके हाँ तो फटाफट देखिए जरा वन करेगा पक्का टू वन तो सबको करता है डिवाइड टू करेगा थ्री करेगा फोर भी करेगा सिक्स भी करेगा मेरे ख्याल से फाइव नहीं करेगा ठीक है तो एट करेगा ओके और कौन करेगा ट्वेल्व भी करेगा ये सर नो नाइन नहीं करेगा टेन नहीं करेगा इलेवन नहीं करेगा ट्वेल्व करेगा ओके ट्वेंटी फोर करेगा ओके होल्ड अब तो 24 आ गया आप क्या अब उससे बड़ा नहीं लेना है बिकॉज उससे बड़ा नंबर इसको कहाँ डिवाइड करेगा थर्टी सिक्स में देखिए वन करेगा टू करेगा थ्री करेगा फोर करेगा ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको मेरे को यहाँ लिखना चाहिए था ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर हाँ तो और कौन करेगा इसको ये सिक्स करेगा और कौन करेगा नाइन नाइन करेगा नाइन फोर थर्टी सिक्स और कौन करेगा ट्वेल्व और कौन करेगा एटीन और कौन करेगा थर्टी सिक्स ओके ना वन हंड्रेड एट को कौन कौन डिवाइड करेगा वन टू थ्री फोर सिक्स ओके और कौन करेगा यहाँ पीछे से आओ एक तो खुद करेगा वन हंड्रेड एट वन हंड्रेड एट का हाफ करो वो भी करेगा ओके फिफ्टी फोर ठीक है फिफ्टी फोर के बाद थर्टी सिक्स मैं बता दे रहा हूँ आप ढूंढ लेना ठीक है थर्टी सिक्स के बाद आपको ट्वेंटी सेवन करेगा ठीक है ट्वेंटी सेवन के बाद आपको एटीन 18 के बाद आपको 12 और 12 के बाद आपको 9 ये इसके कॉमन डिवाइजर है सॉरी 108 के फैक्टर्स है 36 के ये फैक्टर्स है ट्वेंटी फोर के फैक्टर मतलब ये सारे नंबर इनको क्या कर देते हैं एग्जैक्टली exactly डिवाइड किसी से भी लगा के देखो रिमाइंडर कितना आएगा जीरो अब ढूंढो जरा कॉमन फैक्टर चाहिए तीनों यस yes. वन है 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 ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक तो जरा ध्यान दें यहाँ पे मेरे को हाँ ट्वेल्व भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हाँ तो वन है ओके वन है ना टू वन इंटू देखो टू है थ्री भी है ये टू है ओके कोई प्रॉब्लम है क्या हाँ नेक्स्ट देखिए जरा और क्या इसमें थ्री थ्री है और क्या इसमें और क्या इसमें सिक्स भी और क्या इसमें एट है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ पे क्या है ट्वेल्व और कोई है और कोई है भाई चेक करो हाँ नहीं है मेरे ख्याल से है ना हाँ तो बताओ क्या ये आंसर होगा जो मैंने ऐसा किया है टॉपिक का नाम पढ़िए फटाक से क्या है आ? आ, फिर से पढ़िए इसको क्या होता है इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो मेरे को क्या चूज करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चूज करना है 
समझ रहे हो कि जो तीनों का कॉमन फैक्टर हो लेकिन कैसा नंबर हो हाइएस्ट नंबर हो तो वन चलेगा क्या नहीं तो टू चलेगा क्या नहीं आता तो है तीनों में लेकिन इससे भी हाइएस्ट फैक्टर यहाँ बैठे हुए हैं ठीक है थ्री चलेगा क्या नहीं फोर चलेगा क्या नहीं सिक्स चलेगा क्या नहीं ट्वेल्व चलेगा यस जरा ध्यान दें ट्वेल्व चलेगा क्या यस ढूंढो जरा ट्वेल्व से बड़ा कोई ऐसा नंबर जो तीनों में आता हो नहीं तो ट्वेल्व इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इस बात से आप क्या समझते हैं इस बात से हम ये समझते हैं कि ये जो 12 है ना पक्का वो 24 को भी डिवाइड कर देगा ओके पक्का 12 जो है 36 को भी डिवाइड कर देगा ओके और पक्का 12 जो है 108 को भी डिवाइड कर देगा इसका थोड़ा मीनिंग समझिए एस सी का कोई दिक्कत है अब मुझे बताइए दुनिया में और ऐसा कोई नंबर है 12 से बड़ा जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा थर्टीन नो फोर्टीन नो फिफ्टीन नो सिक्सटीन नो 17, no, 18, no, इस तरीके से कोई भी नहीं ओके इवन ट्वेंटी फोर लोगे तो 24 तो 24 को डिवाइड कर देगा 36 को नहीं कर पाएगा ना बस गई ना प्रॉब्लम तो वो बड़े से बड़ा नंबर कौन है 12, जो कि तीनों को तीनों को जो सेट आपको दिया हुआ है तीनों को डिवाइड करता है तो इट इज द मीनिंग ऑफ एच सी एफ नाउ द नेम ऑफ द टॉपिक इज फाइंडिंग द एस सी एफ यूजिंग यूक्लिट डिविजन लेवन इसलिए मैंने आपको बताया कि HCF का मतलब क्या होता है नोट करना है अब ना देखिए जरा ये व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइंडिंग HCF सी एफ यूजिंग यूक्लिट डिविजन लेवा ओ सॉरी यूक्लिट डिविजन एल्वारिथम फाइंडिंग एस सी एफ यूजिंग इधर ध्यान दें जरा थ्योरी पे इसकी आपको क्लियर होना चाहिए फाइंडिंग एस सी एफ यूजिंग दो चीजों का यूज करूंगा मैं पहला क्या यूक्लिट डिविजन लेमा यूक्लिट डिविजन लेमा लेमा याद है इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मेरा आज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी ओके और सेकेंड क्या आज हमने पढ़ा है लेमा क्या होता है दे आर ऑलरेडी प्रूवेन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव एन अदर स्टेटमेंट ओके एंड सेकेंड आज जो हमने पढ़ा है यूक्लिड डिविजन यस यूक्लिड यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम ये दोनों चीजें यूज करके ये दोनों चीज यूज करके वी हैव टू फाइंड एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर अभी अभी थ्योरम पढ़ा था क्या पढ़ा था इफ देर आर टू नंबर्स ए एंड बी सच दैट सी इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी देन इट इज द नेसेसरी कंडीशन दैट सी मस्ट बी द कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एंड आर ये हमने थ्योरम जो लर्न किया था उसको मैं यूज करके बनाने जा रहा हूं जरा ध्यान दो लेट अस से कि अब किसी को मैं आपको पूरा करके दिखाता हूं लेट अस से हमारे पास दो नंबर है ए इज इक्वल्स टू 117 एंड बी इज इक्वल्स टू 45 कोई प्रॉब्लम है ना लेट अस से सी इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ दीस टू नंबर होगा कोई हमको नहीं पता जरा ध्यान दें इन दोनों का कोई कॉमन डिवाइजर होगा अभी आपने क्या देखा था वो जो एस सी एफ वाला था ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स वन हंड्रेड एट ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे थे इसके और इसमें आपको हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कौन मिल रहा था ट्वेल्व याद है ओके okay. तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं मैंने ना डिवाइड लगाया किसको डिवाइड लगाया 117 को किससे लगाया 45 से लगाया कितने टाइम्स जाएगा टू टाइम्स कितना आएगा 19 ठीक है फाइंड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 27 सेवन ध्यान देगा ये कौन था ए ये कौन था बी ये कौन है ये कौन है आर अभी क्या पढ़ाया गया था ए और बी का जो कॉमन डिवाइजर होगा वो बी और आर का भी होगा कौन है वो वी डोंट नो नहीं पता पर कोई बात नहीं ये तो पता है कि वो बी और आर का भी कॉमन डिवाइजर होगा ठीक है तो हम नोट करेंगे क्या नोट करेंगे हम हम नोट करेंगे हाँ कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी आर आल्सो कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एंड आर तो ये देखिए जरा सी डी का मतलब कॉमन डिवाइजर कॉमन डिवाइजर ऑफ एज इक्वल्स टू वन हंड्रेड सेवनटीन एंड बीज इक्वल्स टू फोर्टी फाइव 
इज द कॉमन जरा ध्यान देना इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ इज द बोलिए इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 45 एंड रिमाइंडर ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है रिमाइंडर r1 इज इक्वल्स टू 27 इनका वो कॉमन डिवाइजर होगा कौन है पता है क्या आपको नहीं होगा क्या हम क्या करें कोई होगा क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है यस yes. कि अगर वो कॉमन डिवाइजर बी और आर वन का होगा तो पक्का वो ए और बी का भी होगा ओके okay, आपको अब क्या करना है आपको अगेन ये जो दोनों नंबर मिले हैं ना बी और आर इस पे फिर से क्या लगाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा ओके तो अप्लाइंग अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 45 एंड 27 लगा दो यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा ये एस ठीक कोई प्रॉब्लम है अच्छा एक चीज और मैं लिखना चाहता हूं वो मैं आपको दिखा दूं फर्स्ट स्टेप में हमको लिखना चाहिए था 117 इज इक्वल्स टू 45 इंटू टू प्लस ट्वेंटी ये बना इक्वेशन नंबर वन कोई दिक्कत है 117 हंड्रेड सेवनटीन इज गिवन बाय फोर्टी क्योंकि ये बी है और एक है क्यू बी क्यू प्लस आ और हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा एटीन फटाक से ध्यान से सोचिए थोड़ा सा अब की ये कैसा बिहेव कर रहा है ए जैसा और ये कैसा बिहेव कर रहा है बी जैसा और ये कैसा बिहेव कर रहा है रिमाइंडर का नाम दे दो R2। मैं इस पे फिर से थ्योरम लगा सकता हूँ कौन सी वाली थ्योरम लगा सकता हूँ सबसे पहले तो मैं लिखूंगा 45 गिवन बाय 27 1, 27 1 18। और मैं थ्योरम भी लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ कि कॉमन डिवाइजर ऑफ किसका किसका फोर्टी फाइव एंड ट्वेंटी सेवन का कॉमन डिवाइजर ऑफ 47 and 25 must be the common divisor of yeah. yes common divisor of 45 and 27 is the common divisor of kiska kiska hota hai b or r ka yahan par b kaun tha 45 is the common divisor of 45 and r2 is equals to 18 and y se bas ओके okay, मतलब इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर होगा इन दोनों का होगा और एक स्टेप और पीछे चलो जरा फटाक से इन दोनों आर तो क्या हुआ अब नया रिमाइंडर आ रहा है सारे रिमाइंडर को आर तो नाम दे नहीं सकता हूँ किसी का नाम आर वन किसी का नाम आर टू ओके सारे अलग अलग है ना हाँ तो जरा ध्यान दीजिए फटाक से इधर ये देखिए इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर होगा वो किसका किसका होगा इन दोनों का और एक स्टेप और पीछे चलो 45 और 27 का जो कॉमन डिवाइजर होगा वो किसका होगा इन दोनों का सब आपस में रिलेट है कि नहीं फिर से देखिए जरा कॉमन डिवाइजर ऑफ 45 फाइव एंड एटीन इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ 45 फाइव एंड ट्वेंटी सेवन यस और नो यस ना वाइस वर्षा भी एक स्टेप और पीछे चलो 45 फाइव एंड ट्वेंटी सेवन का जो कॉमन डिवाइजर होगा वो किसका होगा वन हंड्रेड सेवेंटीन एंड फोर्टी फाइव का क्यू क्योंकि अभी पढ़ाया गया था कि इसका इसका जो कॉमन डिवाइजर होगा वो B और रिमाइंडर का होगा B और रिमाइंडर का होगा B और रिमाइंडर पहले कौन थे B पहले कौन था 45 और रिमाइंडर कौन था 27 ओके okay? हाँ तो आपको एक स्टेप पीछे जाना है मतलब 45 और 27 का भी कॉमन डिवाइजर कौन होगा सॉरी 45 और 27 का जो कॉमन डिवाइजर होगा पक्का वो कॉमन डिवाइजर ए और बी का होगा वापस आइए ये दो नंबर मिले फटाक से इस पे क्या लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा हाँ तो फिर अप्लाई करो इस पे अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा लेमा तो लेमा क्या हो जाएगा बताओ आ, इसको डिवाइड लगाओगे वापस इसको किससे डिवाइड पहले इसको लिख देते हैं फोर्टी फाइव एंड आर टू इज इक्वल्स टू फोर्टी फाइव को हम लोग क्या लिख सकते थे बोलिए ट्वेंटी सेवन इंटू वन प्लस एटीन ओके कोई प्रॉब्लम है आप क्या करेंगे बताइए एटीन से एटीन से डिवाइड लगाएंगे किसको 
एटीन वन सा एटीन ठीक है रिमाइंडर कितना आ जाएगा नाइन कोई दिक्कत है क्या अब क्या बोलेंगे ए जैसा कौन बिहेव कर रहा है ट्वेंटी सेवन बी जैसा कौन बिहेव कर रहा है एटीन और आर जैसा कौन तो क्या बोलोगे ध्यान दीजिए जरा ए और बी का जो कॉमन डिवाइजर होगा मतलब कि कॉमन डिवाइजर ऑफ ट्वेंटी सेवन एंड एटीन कॉमन डिवाइजर ऑफ ट्वेंटी सेवन एंड एटीन इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एन आर मतलब एटीन एंड नाइन एटीन एंड नाइन उल्टा चलो इन दोनों देखिए जरा फटाफट इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर होगा वो इन दोनों का होगा और इन दोनों का जो कॉमन डिवाइजर होगा वो इन दोनों का होगा सब आपस में रिलेटेड ही नहीं है में ठीक है फोर्टी फाइव और एटीन का होगा और फोर्टी फाइव और एटीन का जो कॉमन डिवाइजर होगा वो फोर्टी फाइव और ट्वेंटी सेवन का कॉमन डिवाइजर होगा और फोर्टी फाइव और ट्वेंटी सेवन का जो कॉमन डिवाइजर होगा वो ए इजिक्स टू वन हंड्रेड सेवेंटीन और बी इजिक्स टू फोर्टी फाइव का कॉमन डिवाइजर होगा तो नीचे से सब कुछ कनेक्टेड है अगेन अब किस पे लगाओगे एटीन और नाइन तो नाइन और एटीन पे आपने लगाया तो नाइन रूजा एटीन रिमाइंडर कितना आ गया जीरो ए कौन है एटीन बी कौन है नाइन और रिमाइंडर कितना है जीरो ओके तो फिर आपने अप्लाई किया तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पर किस पर लगाया 18 एंड 9 पर तो क्या देखा आपने 18 इज गिवन बाय 9 इनटू 2 प्लस 0 9 इनटू 2 प्लस 0 अगेन फिर से चेक करिए 18 और 9 का जो कॉमन डिवीजन ए और बी यहां पे कौन है 18 और 9 तो 18 और 9 का जो कॉमन डिवाइजर होगा मतलब कॉमन डिवाइजर ऑफ 18 एंड 9 must be the common divisor of must be the common divisor of kiska kiska 9 or 0 ka of b is equals to 9 and remainder 4 is equals to 0 ka ab ulti direction mein chalo idhar dekho zara fatafat lekin aap yahan pe kya dekh rahe ho ye और ये ये आपका कौन है ए ए है कि नहीं ये लास्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा ए आपका कौन है यहां पर 18 है और बी कौन है आपका यहां पर मेरे को बताओ इन दोनों का कॉमन डिवाइजर कौन है नाइन फैक्टर करके देखो ए को क्या लिखोगे नाइन इंटू टू और बी को क्या लिखोगे नाइन इंटू वन वन को छोड़ के इन दोनों का कॉमन डिवाइजर कौन है एटीन और नाइन का जो दोनों को डिवाइड करता हो नाइन क्योंकि नाइन नाइन को भी डिवाइड करता है और नाइन एटीन को भी तो आपको पकड़ में क्या आया लास्ट में कॉमन डिवाइजर कौन नाइन जरा ध्यान से देखें तो कॉमन डिवाइजर कौन पकड़ में आया लास्ट में नाइन फटाक से देखें किसका किसका नाइन और एटीन का एक स्टेप ऊपर चलो किसका किसका 27 और 18 का एक स्टेप ऊपर जाओ किसका किसका 45 एंड 27 का एक स्टेप और ऊपर जाओ किसका किसका 45 एंड 127 का पकड़ में आया फोर्टी हाँ 45 एंड 117 का कॉमन डिवाइजर कौन मिला हाँ तो दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो 45 और 127 को डिवाइड करता है इट इज नाइन तो द एच सी एफ ऑफ वन हंड्रेड सेवेंटीन एंड फोर्टी फाइव इज नाइन कोई प्रॉब्लम है क्या तो फाइनल आंसर इज अब समझ में आया क्यों मैंने एस सी एफ की कहानी क्यों बताई और फिर मैंने ये थ्योरम क्यों बताई और क्यों मैंने इसको लगाया ठीक है तो फाइनल आंसर इज वॉट फाइनल आंसर इज एच सी एफ ऑफ वन हंड्रेड सेवेंटीन एंड फोर्टी फाइव इज इक्वल टू नाइन वाई बिकॉज देर आर देर आर टू रूल्स गवर्निंग फर्स्ट इज यूक्लिड डिविजन लेवा एंड अनदर इज यूक्लिड डिफरेंशियल एल्गोरिथम और देखिए फटाफट ये जितने भी आपने बनाए हैं ना ये b a is equals to b2 plus r और कहीं पे बना है a is equals to b2 plus r और कहीं पे बना है यहां पे भी तो बना है कहां ये देखिए a is equals to b2 plus r ये जितने भी स्टेप्स बने ऑल दीस स्टेप्स कॉल्ड तो ध्यान से देखिए जरा ऑल दीस 
स्टेप्स और इन सारे स्टेप्स को आप क्या बोलोगे यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम ये सक्सेसिव क्या है कंप्यूटेशन है सक्सेसिव कैलकुलेशन है जो कि एक लॉ पे बेस करती किस पे a is equals to b two plus r पे ठीक है तो all these steps called Euclid division algorithm तो अगर आपको एग्जाम में algorithm लिखने को आता है तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो ठीक है अब देखिए एक छोटा सा और एग्जाम्पल ऐसे हम देख लेंगे बस मान लो कि आपको पूछा जा रहा है what is the highest common factor of eighteen and twenty seven ठीक तो फटाफट लगा दो और लास्ट स्टेप में जो आपको B मिलता है ना वही आंसर होता है सीधे शब्दों में बोले अगर तो देखिए 27 इस डिवाइडेड बाय 18 ओके तो 18 मंजा 18 ओके तो 9 रिमेंडर आ गया नौ 9 से इसको डिवाइड करोगे 18 को 18 को वेरी गुड तो 9 टू जा 18 अब स्टॉप कर जाएंगे समझ में आता है क्यों? Yes, Because nine is the common divisor of eighteen and zero. एक स्टेप ऊपर जाओगे तो nine is the common divisor of twenty seven and eighteen. तो nine is the common divisor of eighteen and twenty seven. तो this is the manner how we, how we calculate SCF of two given numbers using these two rules. Okay? Don't forget. ये इसका पूरा मतलब था.